uma empresa madeirense de óculos abriu a primeira loja fora de Portugal, em Madrid. Os empresários afirmam que a internacionalização era o passo que faltava. Uma inauguração que contou com os presidentes do governo e da Câmara do Fonchal, como relata a correspondente da RTP em Espanha, Daniela Santiago. A marca já pode ler-se nestas montras no coração do bairro de Salamanca, um dos mais emblemáticos e luxuosos de Madrid. A Alberto Oculista saiu de Portugal e está na maior zona de compras de luxo da capital espanhola. Como temos aqui já alguns amigos, disto, eh, neste, este, este, este grupo da Opticália, eh, começaram a começar a melhor e então, falaram, opa, vocês por que é que não, não começam a vir cá para, para, para Madrid? Olha que isto, e quando estamos a perguntar, mas tem muitos habitantes, quantos habitantes tem? Eu até na altura não, não, não tenho conhecimento. Mas logo falaram em milhões, e de vez em quando começamos a passar aqui, começamos a olhar e tal, e a ver as lojas e tal, e começamos a ver aí bons espaços da rua, que isto é um autêntico centro comercial. Uma inauguração especial que marca a internacionalização da empresa, depois de abrir 40 lojas em território português. A aposta é forte em Espanha. Miguel Caires assegura que nos próximos três anos, Madrid vai receber a marca noutros bairros. Há um plano de entrada em Espanha que envolve um, um investimento orçado em cerca de 2 milhões de euros. Portanto, seriam à volta de 10 lojas na cidade de Madrid. Da primeira loja, na rua Dr. Fernão Dornelas, no Funchal, para a Calle Hermosilla, de Madrid. De uma empresa familiar para um grupo internacional, em 33 anos. É, tem que ver com muita determinação, tem que ver com muito trabalho e, acima de tudo, muita paixão pelo que fazemos diariamente. Porque senão, não há outra forma de, de irmos passo a passo, lá está, de grau a de grau. A Madeira viajou em peso até Madrid, Paulo Cafofo e Miguel Albuquerque não faltaram à inauguração da primeira Alberto Colista em terras de Espanha. É uma marca eh, madeirense que pretendemos continuar a apoiar na sua internacionalização e a minha presença cá tem a ver também com isso. O governo não se mete em negócios, cria condições para que os empresários tenham sucesso e ultrapassem as suas fronteiras e muitas vezes são fronteiras mentais. Acho que desde que o produto seja bom e que a capacidade de trabalho e a determinação dos empresários se consigam afirmar, como é o caso, no mercado nacional e internacional não temos de ter qualquer complexo em conquistar o mercado global e é isso que esta empresa está hoje aqui a fazer. Sempre a pensar nos olhos dos portugueses, dedica-se agora à visão e à estética dos espanhóis numa conquista de toda a península ibérica. Pois a verdade é que me gusta muito, eu sou muito fã das mapas, pois está muito bem, já havia falta uma por aqui em Hermosilla e nada, tem uma capa estupenda, vamos a provar a ver que tal, ele é modelo, é difícil para escolher porque há muitos, mas muito bonitos todos. Daniela Santiago, RTP, Madrid.